he does not want to let go of the mic so i thought gauravan ilu pedalu rajya sabha lo trs party yokka flow leader and mana parliamentary party adhyakshulu gauravan ilu ma andarki సీనియర్ ఈ ఎలక్షన్ సంబంధించినంత వరకు మా అందరికీ ప్రత్యేకంగా మార్గనిర్దేశం చేస్తున్న పెద్దలు కేశవరావు గారు సహచర మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మిత్రులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ మహబూబ్ కాలేజ్లో ఆర్గనైజ్ చేసిన పిఎల్ శ్రీనివాస్ గారు ఈజ్ ఆల్సో ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ గౌరవనీయులు తలసాని సాయి కిరణ్ గారు గౌరవనీయులు ఎంపీ రవీంద్రనాథ్ గారు గౌరవనీయులు డాక్టర్ ఎన్ ప్రేమ్నారాయణ గారు గౌరవనీయులు డాక్టర్ సిబి నామ్దేవ్ గారు గౌరవనీయులు డాక్టర్ సిబి శ్రీనివాసరావు గారు గౌరవనీయులు పద్మారావు గారు గౌరవనీయులు నరేష్ యాదవ్ గారు గౌరవనీయులు వినయ్ కుమార్ గారు గౌరవనీయులు యశస్వి మల్కా గారు గౌరవనీయులు హరీష్ గారు రాజ్ కుమార్ గారు సుశీల్ గారు ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న రూప గారు ఇంకా పెద్దలందరికీ వేదిక పైన ఆశీనులైన పెద్దలందరికీ వేదిక ముందు చాలా ఓపికగా చాలాసేపటి నుంచి ఉన్న గౌరవ టీచర్స్ అందరికీ పేరు పేరున టు ఆల్ ద లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ ఇన్ ద గ్యాదరింగ్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ పర్టికులర్లీ టు ద లేడీస్ బిలేటెడ్ ద హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే వీ కుంట్ విష్ యూ ఎస్ట్ డే సో ఐ థాట్ విల్ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ గ్రీట్ యూ టుడే పెద్దలు కేశవరావు గారు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు క్యాండిడేట్ గురించి నా విజ్ఞప్తల్లో ఒకటే గత ఆరు ఆరున్నర సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే ముందు ముఖ్యంగా ఏర్పడ్డ తర్వాత ఏర్పడక ముందు ఏ రకమైన పరిస్థితి హైదరాబాద్లో ఉండేదో ఏ రకమైన పరిస్థితి ఈరోజు ఉందో ఒకసారి దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా సరిగ్గా ఈ సమయంలో ఏడేండ్ల కిందట అప్పటికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించిన బిల్లు పార్లమెంట్లో పాస్ అయింది ఫిబ్రవరి ఎయిటీన్త్ నాడు పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ అయింది కానీ సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు కొత్త రాష్ట్రం ఇంకా ఏర్పడలేదు ఆ మధ్యలో ఉండే సంధి కాలంలో ఫిబ్రవరి నుంచి జూన్ వరకు చాలా చర్చలు ఏ టీవీ చూసినా ఏ పేపర్ తీసినా రోజు చర్చలు డిబేట్స్ విపరీతంగా జరిగేది అందులో ప్రధానంగా ఏముండేది అంటే సరే తెలంగాణ వచ్చింది కాకపోతే నిజంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ ప్రామిసెస్ అయితే ఈరోజు చేస్తా ఉన్నారో అవి నెరవేరుతాయా అన్నింటికి మించి కొన్ని ప్రచారాలు ఆనాడు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఒక మాట పదే పదే అన్నారు తెలంగాణ వస్తే మొత్తం చీకటి అయిపోతుంది ఇక్కడ అసలు పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ లేవు ఎలక్ట్రిసిటీ క్రైసిస్ వస్తుంది మీరు అసలు మొత్తం చీకట్లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇది అన్నాటి మాట ఇంకోవైపు తెలంగాణ వస్తే ఇక్కడ ఉన్న పరిశ్రమలన్నీ మూతపడతాయి కొత్త వాళ్ళు రావడం కాదు ఉన్న వాళ్ళే తట్టాబుట్ట సర్దుకొని పారిపోతారు ఇక్కడ అసలు ఇండస్ట్రీస్ రావు ఇది ఇంకొకరి మాట ఇంక మూడో ఆయన అసలు తెలంగాణ వస్తే తెల్లారి లేస్తే ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ గొడవకే సరిపోతుంది ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ టైం ఎక్కడ దొరుకుతుంది తెల్లారు లేస్తే తన్నుకునుడు గుద్దుకునుడు ఇదే పని తప్ప ఇంకో పని ఉండదు గొడవలు తప్ప ఇంకోటి ఉండదు అని ఇంకొకరి మాట ఇంకా ఒకరైతే ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి కొంతమంది మా ప్రత్యర్థులు తెలంగాణ వస్తే మంచిదే కానీ తెలంగాణ వాళ్ళకి పరిపాలన చేతన అవుతుందా మీలో నాయకత్వ పటిమ ఉందా మీకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా మీరు గవర్నమెంట్స్ రన్ చేసే సత్తా మీకుందా అని కూడా ప్రశ్నించడం జరిగింది దయచేసి నేను మిత్రులందరినీ కోరేది ఒకటే చాలా సందర్భాల్లో చాలా విషయాలు మనం చాలా తొందరగా అవి టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది రెండు వేల పద్నాలుగులో కానీ మనకంటే ముందు మన రాష్ట్రం కంటే ముందు ఒక మూడు రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో ఏర్పడ్డాయి రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో అంటే తెలంగాణ కంటే పదమూడేండ్ల ముందు ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ ఈ మూడు రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి తెలంగాణనేమో ఆరు ఆరున్నర ఏళ్లలో చాలా సమస్యలు మౌలికమైన సమస్యలు 
పరిష్కారం చేసుకుంటూ ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా ఒక స్టేబుల్ రాష్ట్రంగా ఒక ప్రోగ్రెసివ్ రాష్ట్రంగా ముందుకు పోతుంది కేవలం ఆరున్నర ఏళ్ళలో కానీ మనకంటే పదమూడు ఏళ్ళు ముందు ఏర్పడ్డ రాష్ట్రాలు ఉత్తరాఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ వారు ఇంకా కూడా సెటిల్ అవుతా ఉన్నారు ఇప్పుడిప్పుడే సెటిల్ అవుతా ఉన్నారు మొన్న ఒక ఆరు నెలల కిందట శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఒక కొత్త శాసనసభ భవనానికి కొత్తగా సచివాలయానికి వారు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది అంటే రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ పంతొమ్మిది ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఇంకా దే ఆర్ స్టిల్ సెటిలింగ్ ఇన్ బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో చాలా స్వల్ప సమయంలో ఆరు ఆరున్నర సంవత్సరాల కాలంలో కొన్ని మౌలికమైన అంశాలు కొన్ని ఫండమెంటల్ ఇష్యూస్ మాత్రం మనం ట్యాకిల్ చేసుకోగలిగాం ఉదాహరణకి సరిగ్గా ఇదే సమయంలో ఏడేళ్ళ కిందట ఎండాకాలం వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్లోని ప్రతి ఇంట్లో పవర్ కట్ ఉండేది చిన్న చిన్న జ్యూస్ సెంటర్లు చిన్న చిన్న కిరాణా సెంటర్లు నడుపుకునే వాళ్ళు చిన్న చిన్న జిరాక్స్ సెంటర్లు నడుపుకునే వాళ్ళు కూడా ఇన్వర్టర్ లేకుండా నడపలేని పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది ఎవరైతే అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటారో వారికి తెలుసు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు ప్రతి అపార్ట్మెంట్లో ఖచ్చితంగా జనరేటర్ ఉండేది ఆ జనరేటర్లో అపార్ట్మెంట్కి ఒక ఐదు వందల రూపాయలైనా వేసుకొని ఆ రోజు మరి ఖచ్చితంగా నెలకు జనరేటర్ నడవకపోతే కరెంట్ లేని పరిస్థితి మరి ఈరోజు ఆరు ఆరున్నర ఏళ్ళు కాదు కేవలం మొదటి ఆరు నెలల్లోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మౌలికమైన ముఖ్యమైన అంశాలు బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పరిష్కారం చేసుకున్నామనే మాట కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను అందులో ముఖ్యంగా పవర్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు హౌస్ హోల్డ్ కావచ్చు వ్యవసాయం కావచ్చు అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య అలాంటి సమస్యను మొదటి ఆరు నెలల్లోనే తీర్చింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అది మాత్రమే కాదు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూ తీసుకుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు డ్రింకింగ్ వాటర్ పరిస్థితి హైదరాబాద్లో ఎట్లుండేది రాష్ట్రం అంతా ఎట్లుండేది ఈరోజు ఎట్లుందో కూడా ఒకసారి దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను ఆ రోజు పద్నాలుగు రోజులకు ఒకసారి మనిషిలో వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే ఈరోజు కనీసం ఆల్టర్నేట్ డేకి వచ్చాం ఇంకా రావాలి ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది ఇంకా దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అది కాదు అది మాత్రమే కాదు లా అండ్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే శాంతి భద్రతల విషయమే తీసుకుంటే నేను హైదరాబాద్లోనే చదువుకున్నాను నేను కూడా చిన్నప్పుడు ఐ వెంట్ సెయింట్ జార్జెస్ గ్రామర్ స్కూల్ ఇన్ హ్యాబిట్స్ నేను చిన్నప్పుడు ఎర్రమంజిల్ కాలనీలో నుండి గ్రామర్ స్కూల్కి హ్యాబిట్స్కి పోయేది హైదరాబాద్ మీదుగా పోయేది ఆ హైదరాబాద్ మీదుగా పోయేటప్పుడు ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఈ సమయం వచ్చిందంటే చాలు ఫిబ్రవరి మార్చ్ వచ్చిందంటే హైదరాబాద్ మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్తో లేడీస్ అక్కడికి వచ్చి కుండలు ఖాళీ కుండలు ఖాళీ బిందెలు పట్టుకొని ధర్నాలు చేసే పరిస్థితి ప్రతి ఎండాకాలం ఉండేది మరి ఈరోజు ఆ పరిస్థితి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఉందా ఒక్కసారి మీరు దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ద పాయింట్ ఈస్ వెన్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్ వీ ఆల్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ పవర్ ఇస్ నో మోర్ ఇష్యూ నౌ సో వీ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ దట్స్ హ్యూమన్ నేచర్ ఐఎమ్ నాట్ కంప్లైనింగ్ ఐఎమ్ నాట్ అక్యూజింగ్ ఎనీబడి ఆఫ్ నాట్ గివింగ్ అస్ అ మచ్ నీడెడ్ యూ నో ప్యాట్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఒక సమస్య పరిష్కారం అయిపోయింది అంటే సహజంగా మనం ఇంకా మిగిలి ఉన్న సమస్యలు అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలు వాటి గురించి ఆలోచన చేస్తాం నేను మీతో విజ్ఞప్తి చేసేది ఏమంటే మాకంటే ముందు అరవై అరవై ఐదు ఏళ్ల పాటు ఇదే రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చాలా పార్టీలు చాలా ప్రభుత్వాలు పనిచేసినాయి కానీ వాళ్ళు అరవై అరవై ఐదు ఏళ్లలో చేయలేని పనిని కేవలం ఆరేళ్లలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు నేల విడిచి సాము చేయకుండా అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం గురించి రాకెట్ సైన్స్ గురించి మాట్లాడకుండా బేసిక్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టి ఈ మౌలికమైన అంశాలు కొన్ని సాల్వ్ చేసుకున్నాం ఇక మీరందరూ టీచర్స్ ఎడ్యుకేషనిస్టులు విద్యారంగానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి విద్యారంగంలో కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో కూడా మీకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది గడిచిన ఆరున్నర సంవత్సరాలుగా విద్యారంగంలో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుని వచ్చింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు రాష్ట్రంలో కేవలం రెండు వందల నలభై ఎనిమిది గురుకుల పాఠశాలలు మాత్రమే ఉండేది ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా ఒక ఆరు వందల నలభై ఏడు గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి మొత్తం దాదాపుగా వెయ్యి పాఠశాలలకు తీసుకుని వెళ్ళి అందులో నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేలు అంటే ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్కి ఒక్కొక్కరి మీద ఒక ప్రైవేట్
దుప్పట్లు బోర్డింగ్ మొత్తం అన్ని వసతులు కూడా ప్రభుత్వమే చూసుకుని వారికి నాణ్యమైన విద్య అందిస్తూ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఇందులో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఆ పిల్లలు చదువుకొని ఈరోజు నీట్లో వాళ్ళకి ర్యాంక్స్ వస్తుంటే ఐఐటీలో ర్యాంక్స్ వస్తుంటే ఎయిమ్స్లో ర్యాంక్స్ వస్తుంటే ఎంసెట్లో ర్యాంక్స్ వస్తుంటే వీ రియలీ ఫీల్ ప్రౌడ్ అండ్ వీ రియలీ ఫీల్ ఆనర్డ్ ఎందుకంటే మనం పెట్టిన ప్రయత్నం మనం చేసిన ప్రయత్నం మన టీచర్స్ అందరూ కలిసి పెడుతున్న ప్రయత్నం సఫలం అవుతుంటే ఆ పిల్లలు మంచి ప్రపంచంతో పోటీ పడే పౌరులుగా తయారై బయటకు వస్తుంటే సమాజానికి ఉపయోగపడే వ్యక్తులుగా బయటకు వస్తుంటే సహజంగానే అందరికీ కూడా గర్వం ఉంటుంది కేవలం స్కూల్స్ మాత్రమే కాదు స్కూళ్లల్లో చదువుకున్న తర్వాత మేము కాలేజీకి వెళ్తామంటే పద్దెనిమిది లక్షల మంది పిల్లలకి పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆ తర్వాత ఇంకా కొద్దిగా చదువుకొని గ్రాడ్యుయేషన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్తే అది డిగ్రీ కావచ్చు ఎంబీఏ కావచ్చు లేదా మెడిసిన్ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు దాదాపు కేవలం పోయిన ఆరు సంవత్సరాల్లో పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ మనీ హెస్ బిన్ డిస్బర్స్ టు మిలియన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టు ల్యాక్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ యాజ్ ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ పిల్లల కోసం వారికి చదువు ఆగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వారు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదువుకున్నా వారికి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కూడా ప్రభుత్వం అందించి పోయిన ఆరు సంవత్సరాలుగా పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు మరి వారి కోసం ఫీజు రీంబర్స్మెంట్ రూపంలో అందించింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అది మాత్రమే కాదు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఎవరైనా అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ బాగా చదువుకొని నేను మరింత మెరుగ్గా చదువుకుంటాను విదేశాలకు పోతాను అక్కడ కూడా చదువుకుంటాను అంటే దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వడం లేదు కేవలం ఒక కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మాత్రమే డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పేరిట మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే స్కాలర్షిప్ పేరిట వివేకానంద స్కాలర్షిప్ పేరిట ఈరోజు వేలాది మంది విద్యార్థులకి ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఒక్కొక్కరికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు చొప్పున ఇచ్చి విదేశాల్లో కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లు పిహెచ్డీలు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంకా చెప్పాలి అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా యాభై మూడు డిగ్రీ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా పదకొండు పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఐ గివ్ యూ వన్ స్టాటిస్టిక్ విచ్ విల్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హస్ గివెన్ టు టీచింగ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తెలంగాణ రాకముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ప్రాంతంలో అరవై ఐదు ఏళ్లలో అప్పటి నుంచి అరవై ఐదు ఏళ్లలో ప్రభుత్వాలు నడిపిన పెద్దలు మొత్తం అరవై ఐదు ఏళ్లలో ఏర్పాటు చేసింది ఐదు మెడికల్ కాలేజ్ కేవలం ఐదు అంటే ఐదు మెడికల్ కాలేజ్ కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆరేళ్లలో అరవై ఐదు ఏళ్లలో వాళ్ళు ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు పెడితే ఈ ఆరేళ్లలో ఆ సంఖ్యను రెట్టింపు చేసి మరొక ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను నేను చెప్పేది ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ కాదు గవర్నమెంట్ రన్ మెడికల్ కాలేజెస్ వన్ హెస్ బిన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ సూర్యాపేట్ అనదర్ వన్ ఇన్ నల్గొండ ఇంకొకటి మహబూబ్ నగర్ మరొకటి సిద్దిపేట మరొకటి ఆదిలాబాద్ లో ఒక ఐదు కొత్తగా అరవై ఐదు ఏళ్లలో వాళ్ళు ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు చేస్తే మా మా ముందున్న ప్రభుత్వాలు మేము ఆరేళ్లలోనే కొత్తగా ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేశాం దిస్ గోస్ టు షో యూ ద కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అండ్ కేసీఆర్ గారి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టువర్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రమోటింగ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ టు కంపీట్ విత్ ద వరల్డ్ ఇంకా ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చిన్న స్థాయి నుంచి అంగన్వాడీ స్థాయి నుంచి మొదలు పెడితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ దాకా ఏ స్టూడెంట్ అయినా కూడా వారు మంచి పౌష్టికాహారం తినాలి అన్న ఉద్దేశంతో సర్కారు బడికి పోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పోతే ఈరోజు సన్న బియ్యంతో భోజనం మీరు కొన్ని మా ఒక విషయం చెప్తే మీకు ఆశ్చర్యం కూడా కలుగుతుంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాకముందు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రాం ఉండేది లేదని కాదు కానీ ఆనాడు ఆ దొడ్డు బియ్యంతో భోజనం పెట్టేది మనం ఇళ్లలో కూడా ఎవరో తినం అట్లాంటి బియ్యంతో ఏదో పెట్టినామా అంటే పెట్టినాం అన్నట్టు తూతూ మంత్రంగా పేదవాడి పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం పెట్టినా తింటారు అన్నట్టు ఆనాడు దొడ్డు బియ్యంతో భోజనం పెట్టిన పరిస్థితి ఉంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొలత అనేది లేకుండా పిల్లోడు ఇంతే తినాలి ఇంత క్వాంటిటీ తినాలి అని లేకుండా అది కూడా ఉండేది దెర్ వాజ్ అ రాషన్ ఈవెన్ ఆన్ హౌ మచ్ టు ఈట్ హౌ
ఇంకా చెప్తూ పోతే ఎడ్యుకేషన్ రంగంలోనే ఇంకా నేను చాలా చెప్పొచ్చు ఇంకా చాలామంది ఇక్కడ మీరంతా టీచర్స్ కాబట్టి బేసిక్గా మీకు ఇందాక నేను రాగానే పిఎల్ శ్రీనివాస్ గారిని అడిగినా శ్రీనివాస్ గారు మీరు కోవిడ్ టైంలో కరోనా టైంలో లాక్డౌన్ టైంలో బికాస్ యు ఆర్ కాలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ తెలంగాణ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అన్నారు మరి నాకైతే చాలామంది మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్ పంపుతూ ఉంటారు అన్న మాకు శాలరీస్ రాలేదు మాకు సహాయం చేయండి అని చెప్పి చాలామంది చెప్తుంటారు మీరు ఇచ్చారా నిజంగా అని అడిగిన అడితే ఇచ్చామన్నా అన్నారు కానీ ఆయన అడుగుతున్నప్పుడు కింద రెస్పాన్స్ నేను చూస్తా ఉన్నాను దట్స్ ఆల్ రైట్ డోంట్ బాదర్ ఐ నో వీ ఆల్ వెంట్ త్రూ వీ ఆల్ వెంట్ త్రూ వాట్ ఎవర్ వీ వెంట్ త్రూ నేను ఏమన్నా అంటే ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనిబడి ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనిబడి సీ దిస్ ఇస్ అ మీకు కూడా అర్థం కావాలి కాదు చెప్తా ఉన్నాను ఇట్స్ ఎ సైక్లికల్ ప్రాబ్లం నేను వాళ్ళని కూడా బ్లేమ్ చేయలేను ఎందుకంటే స్కూళ్ళు మూత పెట్టింది మేము గవర్నమెంట్ ఎందుకు మూత పెట్టాము పిల్లలకి కోవిడ్ రావద్దు మీకు కూడా నష్టం జరగద్దు మీరు కూడా కుటుంబాలు మీకు పిల్లలు ఉన్నారు మీకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి మీకు కోవిడ్ రావద్దు పిల్లలకి కోవిడ్ రావద్దు అనేది మా బాధ అందుకే స్కూల్స్ అన్ని కాలేజెస్ అన్ని ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని మొత్తం లాక్డౌన్ కదా సో వీ లాక్డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ అప్పుడు మేనేజ్మెంట్స్ ఏమంటాయి పిల్లలు ఫీజు కట్టకపోతే నేను జీతాలు ఎట్లా ఇవ్వాలని మేనేజ్మెంట్స్ అంటాయి మీరు మీ ప్రిన్సిపల్ని అడిగినా మీ కరెస్పాండెంట్ అడిగినా వాళ్ళు ఏమంటారు మాది కూడా హ్యాండ్ టు మౌతే కదా మాకు నెల నెల ఫీజు వస్తేనే కదా మీకు జీతాలు ఇచ్చేదని వారు అంటారు అందరు అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ పరిస్థితి చూస్తే తెలుగులో సామెతం శీత కష్టాలు సీతవి పీత కష్టాలు పీతవని ఎవరి బాధలు వాళ్ళు ఇప్పుడు పోయిన సంవత్సరం మార్చిలో బడ్జెట్ పెట్టుకున్నాం సరిగ్గా ఇదే టైంలో బడ్జెట్ పెట్టుకున్నాం అటు బడ్జెట్ పెట్టుకున్నామో లేదో ఇటు కరోనా వచ్చి పడ్డది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రొజెక్టెడ్ రెవెన్యూలో మనం ప్రొజెక్ట్ చేసింది ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ లక్ష నలభై ఒక్క వేల కోట్లు లక్ష ఎనభై వేల కోట్లు ఏదో ఉండే లక్ష ఎనభై వేల కోట్లు ప్రొజెక్టివిటీ హెస్ కమ్ టు స్టాండ్స్టిల్ దానివల్ల ఏమైంది బండ్లు కొనలేదు భూములు రిజిస్టర్ అవ్వలేదు ఫ్లాట్స్ కొనలేదు కొత్తగా మార్కెట్లో అసలు కొండామంటే డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఒక యాభై రెండు వేల కోట్ల నష్టం రాష్ట్ర ఖజానా కూడా వాటిల్లి మాకు రిపీటెడ్ రిక్వెస్ట్ చాలా మంది చేశారు సార్ మాకు సపోర్ట్ చేయండి ప్రాబ్లం ఈస్ ప్రైవేట్ టీచర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు రాష్ట్రంలో ఒక లెక్క తీద్దామంటే యు నాట్ ఫెడరేట్ మీ దగ్గర ఒక ఒక లెక్క ఎంతమంది ఉన్నారు నాలుగు లక్షలు ఉన్నారా ఐదు లక్షలు ఉన్నారా పది లక్షలు ఉన్నారా మీ రియలీ డోంట్ నో ద స్టాటిస్టిక్స్ ఐ మీన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీ కాన్ బట్ ద వాల్యూమ్ ఈస్ సో హ్యూజ్ ప్రభుత్వ ఎంప్లాయీస్ ఒక నాలుగు లక్షల మంది ఉంటే ప్రైవేట్ రంగంలో విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ మొత్తం తీసుకుంటే పది పన్నెండు లక్షల మంది ఉన్నారు మరి పది పన్నెండు లక్షల మందికి సహాయం చేయాలి అంటే సాయం చేస్తే కూడా మళ్ళీ మీరందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు విద్యావంతులు మీకేమి ఒక వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు సబ్సిస్టెన్స్ కింద ఇవ్వలేము ఇస్తే కనీసం మాత్రంలో ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ మీరే తిడతారు మమ్మల్ని ఎందుకు ఇచ్చావు ఈ పాటి దానికే కాబట్టి వీ డింట్ నో వాట్ టు డూ ఆనెస్ట్ గా ఎత్తున్నాను మీకు ఇందులో డాపరికం ఏం లేదు పది పన్నెండు లక్షల మందికి ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయలు చొప్పున ఇవ్వాలన్నా పదివేల కోట్లు అవుతుంది ఒక్కొక్కరికి ఇరవై ఐదు వేలు ఇవ్వాలంటే ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు అవుతుంది అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ మనీ దట్ వాజ్ రిక్వైర్డ్ ఈ సంథింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ నో అదర్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా ఇవాళ మా మీద పోటీ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ మిత్రులు బీజేపీ మిత్రులు మమ్మల్ని ఏమో ఇక్కడ బాధ ఇడతారు కానీ వాళ్ళు మరి ఇవాళ ఇరవై ఇరవై రెండు రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ లో ఉన్నారు మనం అంటే ఒక టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఒక తెలంగాణలోనే ఉంది మరి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ దేశంలో ఇరవై ఇరవై రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఎక్కడైనా ప్రైవేట్ టీచర్స్ ఆదుకున్న పరిస్థితి ఉందా ఎందుకంటే ఎవరి చేతుల్లో ఏమి లేదు ఏదో చిన్నగా నెలకి అప్పుడు లాక్డౌన్ లో పదిహేను వందల రూపాయలు లేదా ఇంకోటి ఇంకోటి చిన్న సబ్సిస్టెన్స్ కింద నామ మాత్రంగా ఎవరు బాధపడకూడదు కనీసం అనే ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది తప్ప ఇంతకంటే ఎక్కువ చేసే పరిస్థితి నిజంగా కూడా లేకపోయింది అంతే తప్ప మిమ్మల్ని ఏదో మీ మీ గొంతులు వినబడకనో మీ అరుపులు వినబడకనో కాదు వీ కీప్ సీయింగ్ ఆల్ ది న్యూస్ ఐటమ్స్ అట్ గెట్ రిపోర్టెడ్ అస్ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యాడ్ టు మూవ్ టు ఆల్టర్నేట్ ప్రొఫెషన్స్ ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది స్కూళ్ళు బంద్ అయినప్పుడు ఎందుకంటే కుటుంబాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి పిల్లలు
నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇతరుల మీద దుమ్మెత్తిపోయడం చాలా ఈజీ నువ్వు ఫలానా పని చేయలేదు అని ఈజీగా పాయింట్ అవుట్ చేయొచ్చు చేసిన పని మా ప్రత్యర్థులు ఎలాగో చెప్పరు మేం చేసిన పని కానీ మీరు ఈసారి ఎవరైనా వచ్చి మిమ్మల్ని అడిగితే ఈ ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ప్రైవేట్ టీచర్లను ఆదుకోలేదు అని కాంగ్రెస్ మిత్రులు బీజేపీ మిత్రులు అడిగితే వారిని అడగండి ఇరవై ఇరవై ఐదు రాష్ట్రాల్లో మరి మీరున్నారు కదా స్వామి ఎక్కడన్నా చేశారా మీరు ఒక్క నయపాయస ఎక్కడన్నా ప్రైవేట్ టీచర్లకు ఇచ్చిండ్రా కొన్ని టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇయ్యలేదని తిరుతున్నారు మీరు ఇచ్చిండ్రా మీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందా ఎక్కడన్నా మరి వారు ఇవ్వకుండా మనం మమ్మల్ని తిట్టడం అన్యాయమే కదా వారు ఇచ్చి మాకు చెప్పాలి కదా దయచేసి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ థింక్ అబౌట్ దిస్ రెండవది కూడా నేను మీకు చెప్పాలి సరే మీరు ఒక్క నిమిషం టేక్ ఆఫ్ ద హ్యాట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ ప్రైవేట్ టీచర్ ఆర్ యునో బీయింగ్ ఇన్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ప్లీజ్ థింక్ లైక్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫర్ అ ఫ్యూ మినిట్స్ దయచేసి ఒక నిమిషం ఆలోచించండి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరైతే ఈరోజు వారి అభ్యర్థిని మా మీద నిలబెట్టిందో ఎవరైతే ఈరోజు వారు మాకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారో భారతీయ జనతా పార్టీ మిత్రులు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రులు కానీ ఇంకొకరు కానీ మేమేం చేశానో నేను ఇప్పుడే మీ ముందు కొంత చెప్పాను ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా చెప్పొచ్చు ఆరేళ్లలో మంచినీళ్లు బాగైనాయి ఇరిగేషన్ బాగైంది తెలంగాణలో ఈరోజు అప్పుడప్పుడు మహాకవి దాశరథి గారు అన్నారు మా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అన్నారు కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కోటి రతనాల వీణ మాత్రమే కాదు కోటిన్నర ఎకరాల మాగానగా తెలంగాణ మారింది అంటే ఒక లక్ష కోట్ల పంట పండుతోంది అంటే తెలంగాణ దేశానికే ధాన్య భాండాగారంగా మారింది అంటే ఇది మన గర్వకారణం కాదా దయచేసి మీరు ఆలోచించండి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా చాలా మందికి ఏదో రకమైన కనెక్షన్ గ్రామాలతో ఉండొచ్చు మీ తల్లులు కానీ తండ్రులు కానీ మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ గ్రామాల్లో వ్యవసాయ పనుల్లో ఉండొచ్చు లేదా వ్యవసాయంలో నిమగ్నమై ఉండొచ్చు మీకు కూడా కొంతమందికి ఇక్కడ భూములు కూడా ఉండవచ్చు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈరోజు శరవేగంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కట్టినా వలసల జిల్లాగా పేరు పడ్డ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కేవలం మూడేళ్లలో పది లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చి రివర్స్ మైగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే విధంగా ఒక అద్భుతమైన కార్యాచరణ చేసిన పక్కనే ఉన్న నల్లగొండ జిల్లాలో అరవై ఐదేళ్లలో రెండు లక్షల మంది ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధిగ్రస్తులను మా ముందున్న ప్రభుత్వాలు తయారు చేస్తే మేము మూడేళ్ల సమయంలోనే ఒక్కంటే ఒక్క ఊరిలో కూడా ఫ్లోరిన్ లేకుండా చేసినా అది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గంత కాదా నేను అడుగుతా ఉంది ఇది కాదా తెలంగాణ విజయాలు కావా ఇస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ మనం ఒక్క నిమిషం టీచర్ అనే అంశాన్ని పక్కన పెట్టి ఒక్క నిమిషం ఎడ్యుకేటర్స్ అనే అంశాన్ని పక్కన పెడితే యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫర్ గెట్ ఫర్ అ మినిట్ దట్ ఐఎమ్ ఎ మినిస్టర్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ అ స్టేట్ అండ్ యు ఆర్ అన్ ఎడ్యుకేటర్ హు సిటింగ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ ఒక సగటు తెలంగాణ మనిషిగా ఈ ఆరు ఆరున్నర సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మనకి లాభం జరిగిందా నష్టం జరిగిందా దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయండి ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఒక సీ టీమ్స్ పెట్టుకున్నా హైదరాబాద్లో ఐదు లక్షల సీసీ కెమెరాస్ పెట్టుకుని సేఫ్ సిటీగా సేఫెస్ట్ సిటీగా ఇండియాలో చేసుకున్నా ఏ నగరంలో లేనంత పెద్ద మొత్తంలో పోలీసింగ్ చేసి ఈరోజు లా అండ్ ఆర్డర్ని ఎఫెక్టివ్గా మెయింటైన్ చేసిన దానివల్ల ఈరోజు ఒక అమెజాన్ వచ్చినా ఒక యాపిల్ వచ్చినా ఒక గూగుల్ వచ్చినా ఒక అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వచ్చినా ఇట్లాంటి అంతర్జాతీయ కంపెనీలన్నీ హైదరాబాద్కి వస్తున్నాయి అంటే ఇది ఆషామాషిగానే జరుగుతా ఉందా ఊరికైనా అయిపోతాయా ఒక పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ వచ్చినప్పుడు బెంగళూరు పోవచ్చు చెన్నై పోవచ్చు ముంబైకి పోవచ్చు ఢిల్లీకి పోవచ్చు ఇండియాకే రావాలి అనుకుంటే ఎన్నో సిటీస్ ఉన్నాయి ఎందుకు వస్తున్నారు తెలంగాణకి హైదరాబాద్కి అసలు పెట్టుబడులే రావన్న తెలంగాణకి పెట్టుబడులు ఎందుకు వస్తున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ ఏబుల్ లీడర్షిప్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కేసీఆర్ అండ్ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ విచ్ కెన్ ట్యాకిల్ వైటల్ ఇష్యూస్ లైక్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఈ రెండు ఉండడం వల్ల ఈరోజు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతా ఉన్నాయి మా మీద మాట్లాడే మిత్రులు చాలా చాలా మాట్లాడతారు మమ్మల్ని అన్నారు మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు అన్నారు ఇక్కడ కూర్చున్న మిత్రులకి ఎందుకంటే మీరు అందరూ కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ చాలా మంది ఇన్ఫాక్ట్ ఒకవైపు గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్లు వస్తాయేమో అని ప్రిపేర్ అవుతూ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అందుకోసం వారి కన్సంప్షన్ కోసం కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నేను మొన్ననే ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేసిన ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేసి ఈ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ రకంగా గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలు అదే రకంగా పోలీస్
అప్పటి నుంచి మరి మిగతా ఖాళీల సంగతి ఏందని అడుగుతున్నారు పర్వాలేదు అడగవచ్చు తప్పేం లేదు అడగకూడదని నేనేం అంటలేదు తప్పకుండా ఇంకో యాభై వేల నోటిఫికేషన్ కూడా తొందరలో రాబోతోంది అది కూడా జరుగుతుంది కానీ మాట్లాడే ముందు ఏ మిత్రులైతే మమ్మల్ని దూషిస్తున్నారో ఏ మిత్రులైతే మమ్మల్ని మాట్లాడుతున్నారో మరి వాళ్ళు ఏం చేశారో కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది కదా మాకంటే ముందున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పదేండ్లు ఉన్నది రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు వాళ్ళే ఉన్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ టు ఫోర్టీన్ ద కంప్లీట్ రిక్రూట్మెంట్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇరవై మూడు జిల్లాలు ఉన్న ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం రిక్రూట్మెంట్ జరిగిందే ఇరవై నాలుగు వేల నలభై ఎనిమిది ఉద్యోగాలు పదేళ్లలో అందులో తెలంగాణ వాటా నలభై రెండు శాతం అనుకుంటే ఇరవై నాలుగు వేలలో పదివేలు మాత్రమే తెలంగాణ వాటా అంటే సంవత్సరానికి వెయ్యి ఉద్యోగాలు వాళ్ళు కల్పిస్తే ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ రంగంలో సంవత్సరానికి ఇరవై వేల ఉద్యోగాలు ఇరవై రెండు వేల ఉద్యోగాలు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కల్పిస్తే అయినా మీరు మమ్మల్ని నిందిస్తే ఆ నిందలు మేము భరిస్తూ మౌనంగా ఉండాలా చెప్పకూడదా అది చెప్తే కోపం వాళ్ళకి ప్రైవేట్ రంగంలో ఎందుకంటే ఏ గవర్నమెంట్ కూడా మొత్తం ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయిడ్స్ అందరికీ కూడా అది కేసీఆర్ గవర్నమెంటే కాదు కేసీఆర్ గారి గవర్నమెంట్ కావచ్చు మోడీ గారి గవర్నమెంటే కావచ్చు అమెరికాలో ఉన్న జో బైడెన్ గవర్నమెంటే కావచ్చు నో గవర్నమెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ అండర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అది ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఏ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అయినా కూడా ఒక వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దేర్ పాపులేషన్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసుకోగలుగుతుంది మరి మిగతా వారిని ఏం చేయాలి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో రెడ్ కార్పెట్ వేసి మంచి పాలసీ పెట్టి ఇన్సెంటివ్స్ పెట్టి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మన స్కిల్డ్ టాలెంట్ ఉంటుంది ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడికి రండి పెట్టుబడులు పెట్టండి అని ఆహ్వానిస్తాం దానికోసం టీఎస్ ఐపాస్ అనే విధానం తీసుకొచ్చి పోయిన ఆరేళ్లలోనే పదిహేను వేల పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇచ్చి పదిహేను లక్షల మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించి రెండు లక్షల ఇరవై వేల పెట్టుబడులు ఆహ్వానిస్తే ఇరవై వేల కోట్ల పెట్టుబడులు ఆహ్వానిస్తే అది ఏది జరగలేదన్నట్టు ఇక్కడికి గూగుల్ రాలేదన్నట్టు అమెజాన్ రాలేదన్నట్టు యాపిల్ రాలేదన్నట్టు వెల్స్పన్ రాలేదన్నట్టు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా మిత్రుల్ని మా మీద పోటీ చేస్తున్న బీజేపీ మిత్రుల్ని ఎన్ని మాటలు చెప్పారు మీరు ఏమేమి మాట్లాడారు అన్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో గుర్తుండాలి దయచేసి మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి అందరు కూడా ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పినారు ఆనాడు అప్పటి ఆనాడు అప్పుడు ఆయన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు అప్పుడు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి గూగుల్లో ఉన్నాయి చీఫ్ స్టూడెంట్ ఆప్కి సర్కార్ నా కామ్ సర్కార్ హే మన్మోహన్ సింగ్ ని పట్టుకుని అన్నారు ఆప్కి సర్కార్ నా కామ్ సర్కార్ హే ఆప్ హీ కి వజేసే ఆజ్ పెట్రోల్ కి దామ్ డీజిల్ కి దామ్ బడితే జా రే ఆప్ కో ఏ క్షణ్ భీ వా పే రే కా కోయి భీ అథారిటీ నీ ఉతర్ జా హటా దో ఇన్ కో అన్నాడు ఆయన మరి నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు మా సిస్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు మోదీ గారు వచ్చినప్పుడు సిలిండర్ ప్రైజ్ ఎంత ఈ రోజు ఎంత ఆ రోజు నాలుగు వందలు మరి ఈరోజు ఎనిమిది వందల డెబ్బై మరి ఇదే మోడీ గారు ఆ రోజు ఏమన్నారు ఓట్లకి పోయేటప్పుడు ఇంట్లో సిలిండర్ దండం పెట్టుకుని పోయి ఓటు ఏమన్నారు మరి ఇప్పుడు ఎవరికి దండం పెట్టాలా ఇప్పుడు పెట్రోల్ బంక్ పోతే మా అన్నలు తమ్ములు ఇక్కడ ఉన్నారు పెట్రోల్ బంక్ పోతే అక్కడ మోడీ గారు బొమ్ముంది ఇట్లా ఆయన దండం పెడుతున్నారు బాబు అని సెంచరీ కొట్టేసింది పెట్రోల్ మరి ఎవరికి చెప్పాలి ఇప్పుడు మోడీ గారు అప్పుడు అన్నారు జీడిపి పెంచుతాను నేను దేశ అంది అన్నారు నిజమేనేమో అనుకున్నాం గ్యాస్ డీజిల్ పెట్రోల్ అయితే పక్కా పెరిగింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది పెరగని ఏమీ లేదు మళ్ళీ ఇలా వాళ్ళే ఉల్టా దబాయించి మాట్లాడతారు వాళ్ళే ఉల్టా దబాయిస్తారు ఇన్ని మాటలు అన్నారు కదా మీరు చెప్పండి అయ్యా అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ లైన్ ఒకటే దేశం కోసం ధర్మం కోసం ఏ దేశం కోసం ఏ ధర్మం కోసం సిలిండర్ పెరిగితే దేశం కోసం ధర్మం కోసం గ్యాస్ పెరిగితే దేశం దేశం కోసం ధర్మం కోసం నోటికి ఏదొస్తే అది ఇదే మోడీ గారు ఏమన్నారు ఆనాడు మీరందరు గుర్తు తెచ్చుకోండి దయచేసి ఇదే భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఆప్ సభీ భాయ్యో మిత్రో ధన్ ధన్ జన్ ధన్ ఖాతా ఖోలో మే ధన్ ధన్ పంద్రాలాగ దీపం అన్నాడా లేదా అవద్దని చెప్తున్నా నేను అన్నాడా మరి ఎంతమందికి వచ్చింది ఇక్కడ పదిహేను లక్షలు కేశవరావుకి ఏమైనా వచ్చిందాం నాకైతే వచ్చినాయి పదిహేను లక్షల తిట్లు వచ్చినాయి సోషల్ మీడియాలో పంద్రా లాక్ దెత్తు అంటే నేను పైసలేమో అనుకున్నా పంద్రా లాక్ తిట్లు వచ్చినాయి సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడితే తిరుతారు బీజేపీ అరే సమాధానం చెప్పండి అయ్యా మీరే కదా అన్నారు అంటే సమాధానం రాదు మళ్
శంకరాచార్యులకి బోడిగుండికి ఏదో చూడు మోకాలికి శంకరాచార్యులకి ముడి పెట్టినట్టు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏది పడుతుంది నోటు కింత వస్తే నేను అడిగాను మమ్మల్ని అంటున్నారు కదా ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మీరేమన్నారు అన్నాడు హర్ సాల్ దో కరోడ్ లోకంకు ఎంప్లాయ్మెంట్ దేంగే నేను చెప్పలేదు మోడీ గారు చెప్పారు మోడీ గారిని మొన్న అడిగినారు అదే మరి సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు అంటే ఒక జర్నలిస్ట్ అడిగింది ఇంటర్వ్యూలో మరి ఆరున్నర ఏళ్ళు అయింది పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు రావాలి కదా ఏవి సార్ అని అడిగింది ఏమంటారు తెలుసా మోడీ గారు ఆజ్ ఆ పై ఎక్ దఫ్తర్ చెలేగా యా కోయి ఎక్ స్కూల్ చెలేగా బాహర్ ఆకు ఎక్ పకోడీ బండి వాళ్ళ మిలేగా ఓ బి దిన్ మే చార్ సో కమాతా హై ఘర్ లే జాతా అప్న బీవీ బచ్చో కా దేఖభాల్ కర్తా హై క్యా ఏ ఎంప్లాయ్మెంట్ నై హై క్యా నేను పకోడీ బండి నడపడం తప్పంటలేదు మిర్చీ బజ్జీల బండి నడపడం తప్పంటలేదు ఇడ్లీ బండి నడపడం తప్పంటలేదు ఐస్ క్రీమ్ బండి నడపడం కూడా తప్పంటలేదు చాయ్ అమ్మడం కూడా తప్పంటలేదు మంచిదే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్తో ఎవరి కుటుంబాన్ని వారు పోషించుకోవడం మంచిదే కానీ అది మన అకౌంట్లో వేసుకోవడం మాత్రం తప్ప కాదా అది కూడా నేను ఇచ్చిన జాబ్ అంటే ఇది ఎక్కడ లెక్క ఆ లెక్కకు వస్తే మరి ఇప్పుడు మహబూబ్ కాలేజ్ బయట కూడా బటానీలు పల్లీలు అమ్మేటో చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందని నేను చెప్పాలన్నా ఎట్లుంటుందంటే కథ వీళ్ళది బాత్ కరోడోమే బాతే కరోడోమే కామ్ జో హై పకోడోమే అరే పకోడీలు వేసిన పకోడీ బజ్జోడు మిర్చి బజ్జోడు ప్రతి ఒక్కటి నేనే ఉద్యోగం ఇచ్చిన అంటే ఇక మరి మేము కూడా చాలా చెప్పవచ్చు చాలా లెక్కకు వస్తే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్తే పదిహేను లక్షలు అన్నారు నల్లధనం డిమానిటైజేషన్ చేశారు పెద్ద నోట్ల రద్దు చేశారు ఎందుకు చేశారు మోడీ గారు అంటే కాలా ధన్ వాపస్ లాంగి అన్నారు మొదలు కాలా ధన్ వాపస్ ఎక్కడ వచ్చిందో నాకైతే తెలియదు కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళి చాలా మంది పోయింది విజయ్ మాల్యా వేయండు నీరవ్ మోడీ వేయండు ఇంకెవడో చోక్సీ వేయండు వాళ్ళు మాత్రం బయటకు పోయినారు తప్ప పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నల్ల కుబేరులు నల్లధనం అయితే వెనక్కి రాలే నాకు తెలుసు మరి వచ్చింటే ఏమన్నా అక్కడ వచ్చిందేమో మనకు తెలియదు మనకైతే రాష్ట్రానికైతే వీలే అదొకటే కాదు ఏ ప్రశ్న అడిగినా ఏది సూటిగా అడిగినా సమాధానం రాదు ఉల్టా దబాయింపుడు హుంకరింపులు ఇవి తప్ప ఇలా రాదు ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలి మీరందరూ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు పోయిన ఆరున్నర సంవత్సరాలుగా తెలంగాణకు ఒకసారి కాదు పదిసార్లు అడిగాం ప్రైమ్ మినిస్టర్ని సీఎం గారి నుంచి మొదలు పెడితే మంత్రులను మేము మంత్రులుగా స్టేట్ మినిస్టర్స్గా మేము అందరం అడిగాం ఒక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మంజూరు చేయండి హైదరాబాద్ కోసం హైదరాబాద్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ అని అడిగితే దేశంలో పోయిన ఆరు సంవత్సరాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా ఏడు ఐఐఎమ్స్ మంజూరు చేశారు మనకు ఎన్ని వచ్చాయో తెలుసా సున్నా మాకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇవ్వండి అల్టిమేట్గా డిజైన్ లీడ్స్ టు ఇన్నోవేషన్ డిజైన్ లీడ్స్ టు ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇవ్వండి అంతకంటే ముందు హైదరాబాద్లో ఉన్న నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ని మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి తరలించారు మాకంటూ ఒక ఎన్ఐడి ఇవ్వండి అంటే పోయిన ఆరు సంవత్సరాల్లో కొత్తగా ఐదు ఎన్ఐడీలు మంజూరు చేసినారు మనకు ఎన్ని వచ్చాయో తెలుసా సున్నా ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి ఐసర్ అని ఉంటుంది ఐఐఎస్ఈఆర్ సమ్ ఆఫ్ యూ మే బి అవేర్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ మాకు ఐసర్ ఇవ్వండి మా పిల్లలకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో అవకాశం వస్తుంది అంటే భారతదేశంలో కొత్తగా రెండు ఐసర్లు మంజూరు చేశారు మనకు ఎన్ని వచ్చాయో తెలుసా సున్నా నవోదయ పాఠశాలలు ఇవ్వండి తెలంగాణలో ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు కొత్త రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అని అడిగినాం భారతదేశంలో ఎనభై రెండు మంజూరు అయినాయి నవోదయ పాఠశాలలు మనకు ఎన్ని వచ్చాయో తెలుసా సున్నా మెడికల్ కాలేజీలు అడిగాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టింది కానీ వీ నీడ్ మోర్ డాక్టర్స్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పాండమిక్ ఆర్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్ స్కేర్ హెల్త్ కేర్ కాబట్టి మెడికల్ కాలేజీలు ఇవ్వండి ఒక ఏడు ఇవ్వండి అని అడిగాం భారతదేశం మొత్తంలో ఆరున్నర సంవత్సరాల్లో మొన్నటికి మనం మంజూరు చేశారు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ న్యూ మెడికల్ కాలేజెస్ హెవ్ బిన్ శాంక్షన్ తెలంగాణ కెన్ హెచ్ఐ గెస్ జెండ్ కెన్ సంబడి గెస్ థ్యాంక్ యూ జీరో నాట్ ఈవెన్ వన్ మేడం ఐఎమ్ సారీ జీరో మరి నేనేమన్నా అంటే ఆర్ వి నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ టీమ్ ఇండియా స్లోగన్స్ ఆర్ వెరీ నైస్ పని కావద్దా కింద ఇండియా వల్ల లేమా మనము మనకి ఇస్తే ఇండియాకి ఇచ్చినట్టు కాదా తెలంగాణకు సాయం చేస్తే ఇండియాకి ఇచ్చినట్టు కాదా ఇంకా ఇవ్వరు ఇవ్వరు సరే ఇవ్వరు ఇక మీకు ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్తో పడది పొలిటికల్ కాబట్టి ఇయ్యరు
हमने आपको एक लाख करोड़ रुपया दिया अंटर अरे कहा किसको दिया आपने मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कोई ना हर संवसरा लो तेलंगाना पौरल का मनंदर ऑल ऑफ फोर करोड़ पीपल ऑफ तेलंगाना मनंदर कोई ना आर आर संवसरा केन्द्र प्रभुत् टाक्स रूप में कटिंद अभी इनकम टैक्स इंको टैक्स जीएसटी इंकोट मन टाक्स रूप में कटिंद रेल डेबई रेल को टू ऐक् सी टू थौज क्रोर् रूपी हाव बी पेड बै द पीपल आफ तेलंगा टू गवर्नमेंट आफ् इंडिया डू यू नो हाउ मच वी गाट बैक् इन लास्ट सिक्स इयर्स वन ऐक् फारटी थौज क्रोर्स अंत रेल डेबई रेल को मन कड़ते मन को वापस वे विविध केन्द्र पथकाल रूप में लक्षा नलब वेल को रूपये पे वापस आटा वो मर एवर की किसको किसने क्या दिया अगर आज तेलंगाना इस देश की तरक्की में अगर जिम्मेदारी से अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो अच्छी बात है इससे हमें कोई शिकायत नहीं है हम ये नहीं मानते हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि हमने आपको दो लाख बहत्तर हजार करोड़ दिया तो सारा पैसा वापिस दो हम ये नहीं कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं और फकर के साथ हम ये मानते हैं कि तेलंगाना के आज नागरिक होने के नाते अगर आपके पिछड़े इलाका जो है उत्तर प्रदेश हो बिहार हो मध्य प्रदेश हो या कहीं और हो जहां पे आज आपकी राज चलती है अगर उस राज की तरक्की में हमारी भागीदारी है ये आप अगर एक बार कहें तो अच्छी बात होगी अमित शाह को चुड़ तेलंगा प्रजा की दंड बेटी धन्यवाद चेपाला अया देश में इतर वनक बढ़ राष्ट्रीय मी वंत कृषि डबुलिस्टे सतोष पड़ता अंत गाने की हमने आपको दिया किसने किसको दिया अगर दे, लेन देन की बात आती है तो तेलंगाना ने आपको दिया माट अंटे को मल्लिंग गटिग अंटे मल्ल इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम बिन्डन अक्बर बाबर देश धर्म को दयचे आलोची तौंद पड़को इपून आयन उ बीजेपी आये आये प्रश्न गुंत नाटे ने मेडिकल कॉलेज गुंत प्रश्न ईटीआर रद्द नी गुंत प्रश्न नाशनल इंस्ट्यूट आफ् डिजन रे प्रश्न रैल को फैक्टरी पड़ता प्रश्न बय्यार उ कर्मागार उ फैक्टर पड़ता स्टील प्लांट पड़ता पेटकते प्रश्न नी गुंत प्रश्न गुंतल मूगबोनाई प्रश्न गुंत केसीआर गार तिटा बहुत प्रश्न केसीआर गार बंदूत तिटा की केसीआर गार नोटिकोच्चा गुंत लेनी मोडी गारो अमित षा गारो के प्रभुत्नो राष्ट्रा की रावासीवु ट्रैबल यूनर्सी पड़ता अड़गे दात्र धैर्य उड़े अंकेमो एगरता इकडेमो गुंत चुटा उ ढीली पे मल्ल अंदर अल्ल मुद्दे मुझे वंगि वंगि दंडल पेटे पैस्थ ना विज्ञप्त मीतने डोट गेट क्यारीड अवे बै रेटोरी पोलीकल रेटोरी प्लीज थिंक हू इज द रईट कैंडेट टू रिप्रजेंट यू इन दिस् ग्राड्युएट एमएलसी इलेक्शन मे पंप अभ्यर्थि एवर आम पीवी नरसीमहारा गारी डाटर कावे अडिशनल क्वालिफिकेशन आम की षीज हईली एडुकेटेड लेडी षी एन एडुकेटर षी इजर लाइक यू She taught for almost 25 plus years. She is a teacher by profession. She is an artist by, you know, uh, by interest. Artist too. She is a teacher. She is an educator. Mupai ayi to samatralga schools nadi paru, pharmacy college nadi paru, fine arts university lo panye saru. Panye re me ya kona ame chetu nchi. Voka lakshman di graduates pass out ayar. Mar ame thelwa da vidya rangam samasthil gurinchi. Ame ki avaga han leda. Anni vishal thils. अला व्यक्ति मे मुझे पड़ते दाने वो एमेमो चाहिए पोटे मित्रुड़ बीजेपी अभ्यर्थि यायवाद अन्यायंग यायवाद ने यायवाद नी अंत वोटी मेमिप्चा राष्ट्र प्रभुत् लायर्स कोसम वेलफेर फंड ने मर अंत गोपोड़े मैं नी के प्रभुत्में याद पद वेल को इपाल कल इप्चो अंत गोपोड़ मैं नी के प्रभुत्म को देशों इपाल अभी चपड़ ना विज्ञप्त डोंट गेट क्यारीड अवे बै पोलीकल रेटरी डोंट गेट क्यारीड अवे बै इलाजिकल आर्ग्युमेंट बेस्ड आ सैक्टेन पॉलिटिक्स 
Telangana has been a peaceful state. We have been attracting investment, we have been creating employment, we have been progressing rapidly in spite of not being supported by Government of India. Government of India support Sheikh Paina, Walu, Durmarganga Alu Chinchina, Walu Manaku, Rotsa in Chakapaina, Manarashtam Perutuneundi, Rudilo Mundu Botuneuna, it are under safe enough. You got a Hindu, Muslim, Christian, Sikh, it can be Terra Luk, Kalisi Melsi, Pera Varana Bagundali and Kospurtito, Shanti Badratal, Padistanga Undali, Padistanga Tene, Manapilla Kudyoga Lasta, Padishama Lastane, Okalo Chinato, Vivekanto, Spastanga occasion of the Panjish Kutu Botuna. Nail of which is Samuja Kunda basics, Manchinilu, Rahadarlu, Power, Irrigation, Vyosayam, Vitimi the Dushuate Panyas Tauna. Marklandi progressive government vote Chadama, Landi progressive government Petina of Manchi Aberti, yes, Vani Devi Gari vote Vedama, Leda, political rhetoric law, Mali Oxar Kotukonpoi, nonsensical propaganda toche, illogical Sulvito, rhetoric toche, Varki. Madati Damalo Chinchin, Chivagan in Jesuit of Tokate, Shinwa Shadoga Jepper, Kesaroga Jepperinka, under Jepper. Under you vote Sunai Ikada? Have you all enrolled as voters among graduates? Can you please raise hand if you have enrolled? Thank you. Salamandi Kunai. My request to you is only one. Miru Nal Rodan Salonai, Shivaratri, Teller Jagar and Teller Holiday Mali, second Saturday, Sunday. Malli Mirandar Sri Salem Co, Vemulwada Co, Goa Co, we pillar this con poyeru. That is, democracy law, democracy law, hold the entire holiday laga vidya on the justar. We are not And let me also say this without mincing words. Same educated lot who do not vote, not just you but all of us, including me, who do not vote, who do not participate, are the ones who complain the most. Under can take complaint, you say, Mali social media, Akara, Ikara, Manue. Sign from Inlalo TV, Vetter, Petangan and Yusos Sunday. And the political leader converted Vid Donga, and the Miriam Malian. Under can take Mundu. See, you have the right to choose your public representatives. You don't exercise that right, and then you call somebody else's names. What is the point? Only those people who show up to vote count. Rest of you don't. That's the unfortunate reality of democracy. Manchwalu Leru and Mire and two, Inkyora Makistan Leno elected and Badapadi, polling day, polling day was Matra in Club and Kuni, Yella Vantarata, Chetul Galantara, Tatul Patkunte, Navigna Pandike, Mandar Togodemante. If you believe that Vani Devi Garu and KCR Garu under their leadership can contribute to solving the problem, problems of graduates and the educated, Tapakona Dai Chesi, 14th Nadu, Wache Sunday Nadu, Baitik Randi, first priority vote. And only priority vote. That is, serial number four. Unadi Rani Devi Gardi. Kindly vote for her. And this is a different election. You can't check a box. You can't stamp. You can't put your stamp. You have to write one numerical one. Matra me raya. Ajar ay kote vote chelip chelat. Kabad that is, under guda on the fourteenth of this month. Please support our candidate. Make sure Rani Devi Gardi goes to the council with a huge majority. Once again, thank you all for this wonderful opportunity. Vote of thanks by uh, Sushil Kumar.